Сегодня я хочу рассказать о жизни Сафара и воспользуюсь фразой из известного кинофильма «Последний самурай», где сценаристы устами своих героев сказали, я расскажу вам не о том, как он умер, а о том, как он жил. Постараюсь быть максимально объективным, потому что, имея самые близкие родственные связи, можно где-то, конечно, сгустить краски, но мне кажется, что это как раз таки тот случай, когда можно говорить о нем то, что было на самом деле. Я буду много сегодня рассказывать о сафаре, о его человеческих, спортивных, творческих достижениях. Скорее всего, даже не достижениях, а направлениях, в которых он собирался развить свою личность и в которых он хотел проявить свою природную индивидуальность. Мне повезло в этой жизни увидеть настоящего человека. Сафар появился в нашей семье и был плодом огромной супружеской любви моей и Жанны, которая продолжается по сей день. Я прожил разную жизнь, был в разных ситуациях, сложных, тяжелых, веселых, забавных, наверное. Но настоящее счастье в моей жизни началось с рождением Сафара. Когда Жанна начала носить Сафара, ей приснился лотос. И впоследствии, когда она рассказывала об этом сне Сафару, то он применил его в одном из сценариев для короткометражного фильма «Лотус». На самом деле этот знак, он был для нас вполне реальным. На свет появился ребенок необычный, необычный во всех отношениях. Когда он родился, с этого момента началась наша по-настоящему счастливая жизнь. Сафаром нашего ребенка мы назвали в честь моего друга Сафара Бабаева. На тот момент он был администратор Казах-концерта. Зная его прекрасные человеческие качества и благодарность за нашу дружбу, я назвал своего сына Сафаром. Сафар означает путешественник на арабском языке. У нас родился чудо-ребенок. Он был очень смышленный, красивый. В два с половиной года он за две недели выучил алфавит. Буквально на ровном месте он спросил об одной букве, а что это такое. Мы сказали ему, что это буква А. У нас в семье появился человек, который никогда не причинял нам никаких проблем. Он очень хорошо учился, занимался спортом, постоянно работал над собой. В четыре года Увлекшись кинофильмами о Брюсли, который стал его кумиром, он увлекся этими фильмами и начал самостоятельно тренироваться. Мы как могли помогали ему. Я его отвел на тейквондо в городе Кокштау. Но он оказался слишком маленьким, и тренер порекомендовал еще подождать, и Сафар занимался сам. Затем мы переехали в Алмату, и с пяти лет он пошел официально заниматься в детскую академию карате. И тренером его был президент Федерации карате, заслуженный тренер Казахстана Расталап Санаов. Сафара как спортсмена, бойца, отличала его высокий интеллект и твердость духа и упорство в тренировках. Бывали, он начал с самого детства, но даже совсем маленький, он всегда старался делать все упражнения до конца, даже если его одноклубники Останавливался, что он никогда не останавливался, проявлял упорство. На соревнованиях он, еще раз повторяюсь, был очень интеллектуальным спортсменом. Любая подсказка, он ее задание полностью выполнял и развивал, добавлял свое что-то. Поэтому он и выигрывал. Часто выступая на соревнованиях за рубежом, у нас был один такой случай, когда мы перемещались на нескольких автобусах. 
Сафар был еще маленьким, ему было около 10 лет. И мы менялись. Дети бегали из одного автобуса в другой. И вот так вот один раз мы покушали в Макдональдсе, уехали. Приехали в гостиницу, обнаружили, что у нас не хватает двух человек. Один из них был Сафар, а второй был постарше его, ему было 12 лет уже. Ну, естественно, мы сразу поняли, что их оставили. Я вернулся, но это прошло около, наверное, часа времени. Когда я вернулся, то увидел их обоих, они стояли возле Макдональдса. И тот, кому было 12 лет, он плакал, весь зарегулированный был, потому что они испугались, что их оставили. А Сафар, хотя младший, успокаивал его, говорил, не бойся, за вами приедут. Вот. И очень обрадовались, когда, мы вернулись, когда я приехал за ними. Здесь тоже его характеризуют как вот, э, очень стойкого э, человека, который в любой ситуации контролирует свои эмоции, себя и свое поведение. Э, в моей памяти Сафар остался в первую очередь как боец, воин, человек, который встал на путь воина и идет по нему, не сворачивая. Путь воина – это вроде бы и простой, потому что это прямой путь, но в то же время очень сложно, потому что все время можно сойти, остановиться. Но Сафар двигался по пути воина ровно, четко. Для меня он всегда остается бойцом. С 12 лет он начал совмещать карате с плаванием. Стал призером города Алматы по плаванию. В хай-скуле в Америке тоже занимался параллельно плаванием, кросс-кантри. С 15 лет начал заниматься боксом. О его волевых качествах очень высоко отзывался его тренер. Иркей Шакеев, его отец, сказал, у меня вот сын скоро приедет сюда, в Казахстан, и я хотел бы, чтобы он занялся боксом. Я говорю, мне надо сначала посмотреть, ознакомительную тренировку сделать. Если ему будет соответствовать, конечно, я возьму за него. И потом на первой тренировке я ему сразу дал жесткое задание. Не выполнить, а как бы его проверить. Я сказал ему, сейчас отожмешься сто раз. Готов? Он на меня такой посмотрел, говорит, готов. Я говорю, пошел. Лег, и он начал, когда до 10 довел, я его поднял. Это я как бы его проверил, как тренера, тренера ученика проверил, и он э, прошел этот уже экзамен. Я сказал ему тогда, ты, значит, далеко дойдешь. В плане бокса ты много чего научишься. Сафар отличался всегда болевыми качествами, не любил проигрывать, он был э, э, лидером. Обычно я, когда тренирую, у меня разделяются, например, кто-то приехал э, с аула, а кто-то в городе живет и пришел на тренировки. Мало, мало даже, которые живут в городе, э, дети, или отжимаются сто раз, как только что Сафар мог бы сто раз отжаться, мало. Три, два отжимания на первой тренировке. Это уже хороший результат считается. А Сафар э, в этом плане э, резко отличился. Из-за этого у него быстро все получалось, потому что у него не было страха перед глазами, я выполню или не выполню вот это задание. У казахов такая пословица есть. Куэс кортак кол батер. Как бы говорят, глаза боятся, а руки делают. И в этом плане Сафар хоть боялся, хоть у него перед глазами виделось, что это страшно, но всегда выполнял все равно. Я его полюбил как человека. Очень сильно любил Сафара Батырхан Шукенов. Он называл его Кема. Сафар был маленький, у него был диатез, и мы не разрешали ему есть сладкое. И он ходил за бабушкой и просил, баба, дай Кема. Кема означает конфетки. И Батырхан его называл Кема. Даже когда Сафар был уже взрослым, Батар очень любил его фильмы, показывал друзьям. Очень сильно надеялся на его большое кинематографическое будущее. У него замечательные, красивые дети, очень талантливые. Старший сын 
Ну, талант режиссерский его очевиден. Он еще молодой очень, но фильмы, которые он делает, короткометражные, они очень мудрые, очень глубокие. Вообще у нас было очень много бесед с Сафаром. И если до какого-то возраста я ему рассказывал о своих взглядах на жизнь, то последние годы Сафар очень много подсказывал, очень много поправлял меня. Он слишком прозрачно и ясно видел жизнь. Но с моей стороны последняя фраза была одна из последних фраз, которые мы обменивались. Он сказал, что в конечном итоге я уйду только в кино. Я не собираюсь заниматься бизнесом, не собираюсь становиться менеджером, я буду заниматься только кино. Я ему сказал, сынок, тогда ты должен быть готов к пути самурая, как я. И он мне ответил кивком, что он готов. Вообще Сафар всегда пытался сделать то, чего боялся. А в детстве его очень сильно испугала большая собака. И поэтому, учась в финской школе, он выбрал задание по волонтерству. А уход за бездомными собаками. Он их выгуливал, кормил. Также он был волонтером при мероприятиях по уходу за бездомными людьми. Главное предназначение Сафара было подарить очень много любви и тепла людям, которых он знал, любил и даже тем, кто его не знал. Для Сафара каждая жизнь, каждый человек, неважно, знакомый ему или нет, играл огромную роль. Для Сафара одного, один человек это, — это уже очень много. Одна бабушка, вот на его работе в одном из магазинов, хотела купить себе мясорубку, и у нее не хватало 15 тысяч тенге. Сафар же, долго не думая, вытащил эти 15 тысяч и говорит, пройдите на кассу. Просто насколько человеку не безразличны жизни других людей. На это мало кто способен. В один из выходных дней мы сидели в заведении вместе с друзьями. И неподалеку от нас произошло, произошел конфликт. Получается, несколько мужчин били другого. И Сафар в один момент просто неожиданно, наверное, для нас всех вскочил и побежал защищать этого мужчину. Это интересно, потому что там сидело... Очень много человек на этой летней площадке. Было очень много пацанов, было много мужиков. И никто, в принципе, не шевельнул даже пальцем. А Сафар, не, не призывая как бы, помощи никого из нас, просто взял и просто пошел. Много людей написали про Сафарика. Много стихотворений, много песен. Я, как близкий друг Сафара, хочу выразить им огромную благодарность и сказать, что все, что вы сделали, это настоящие знаки любви к Сафару. I, I don't think I've ever met anybody who has wanted to inspire the people working around him. You could feel like his passion, literally like steaming off of his chest. Safar is one of the kindest human beings I've ever met. So something that Safar taught me is, uh, is to always live in the moment. Thank you for flying. Uh, I, was, I was his assistant director. And just watching him work is just amazing to see because he directs in such a such such a unique and really inspiring way. And I really feel like I've learned so much from him watching him work as a director because um, he really just inspires everyone. When he talks to actors, it's it's 
incredible how he's able to really to really help help take actors on a journey, really help them feel. First acting I'd ever done at Chapman was with Safar. Imagine that your girlfriend leaves you and imagine that this, and he painted this whole picture and I remember I was like with my eyes closed and he was telling this whole story and I was like, God, like that's so intense. Um, but then he got exactly what he wanted, you know? Um, I never had a director talk to me like that. I had never had someone kind of like take a leap and just be like, close your eyes, let's walk through this um, and paint a picture. And what's funny is that he was kind of going through a similar experience with, with someone in his life at that point. So we were kind of going through it together. And that's why he brought the best out of uh, every actor he worked with. To confront that kind of question of why do we feel so much? Why do certain things make us feel so much? When we were on the set of Lotus, um, it's this story about uh, rebirth of life. He explained all the amazing things. He, he, taught, he brought me back to my childhood and walked me step by step through all these beautiful experiences that I had that I've never even thought of until he like brought it up. You know, he would never hesitate to, um, to help someone even if it was with the simplest thing, you know, like how to use this tool while you're editing or, you know, what type of light you should use. I mean, he really had an understanding for filmmaking from every single aspect. One thing I learned from Safar is uh, to become a more thoughtful um, filmmaker and just a more thoughtful human being um, and just a better person um, to other people. So sometimes you're gonna wanna eat three ice cream cones after you just worked out. Other times you're gonna want to uh, not work out. It doesn't matter, like whatever, whatever you wanna do, do that uh, and live in the moment. That's, that's very safari to me. I mean, he would, you know, just look for an opportunity to create a story or create a, a memory and it didn't matter if there was something interesting happening around, you know, he helped make anything interesting. What is Safar to me? He is, in, in many ways, my, my other half. He's very much a part that will always be alive in me. In everything I do, he's always present. He's really made such an impact on my life, and I'm so happy and thankful that I got to know him and that I could call him one of my best friends. I guess I learned from Safar many things, but the thing that has really stuck with me is loyalty. You know, treating your friends, you know, like you would treat your family because at the end of the day, they are your family. I remember his, his, uh, his favorite word to use was um, selflessness. So when I think of Safar, I can, all I can say is that Safar is selfless. <sighs> Safar was always a very скромным человеком, не любил дорогие вещи какие-то. Здесь, к слову сказать, что я просто обязан это сказать, чтобы была все-таки объективная оценка. У нас семья обычная, простая семья. Все вот эти домыслы фантазеров, острословов и, может быть, просто завистников о том, что у нас какое-то необычное благосостояние, все это ложь и фантазии. У нас обычная семья, Сафар учился в 35-й школе. В то время уже появились школы частные, но он принципиально выбрал школу. Это очень сложная школа, 35-я, сложная в плане программы, в плане требований. И я думаю, его учителя могут дать хорошую характеристику или свою характеристику Сафару. И мы можем, наверное, узнать еще о том, каким он был учеником. Мы находимся в гимназии номер 35, где учился Сафар Шакеев. Это кабинет, в котором он учился, учился его класс. Здесь находится его парта, за которой он сидел. В этом классе учились лучшие дети. И стать лучшим из лучших было очень сложно. Но это произошло буквально в первую неделю. Я была очень удивлена, когда 
учитель, который преподавал драму в этом классе. Это был творческий класс, и драму преподавала ведущая актриса театра Лермонтова Осипова Лариса Александровна. А дети уже занимались в драматическом кружке длительное время. Пришла и сказала, пришел талантливый мальчик к вам в класс. На сцене я увидела совершенно другого Сафара. Это был актер. Через несколько дней пришла учительница английского языка. Это ведущий учитель 35-й школы Гульнара Токмурзиевна Тлимбаева. И тоже очень восторженно начала рассказывать о Сафаре, какие он делает потрясающие успехи в освоении английского языка. И опять это стал ученик одним из лучших ее учеников. Через некоторое время практически каждый учитель подошел и сказал о его особых талантах, способностях. Особенно ярко он себя показал, конечно, в спорте. Он уже был спортивно, ну, если можно так сказать, зрелым. И в школе все спортивные соревнования, которые проходили, он, конечно, в них начинал принимать участие. Он лидировал и в боксе, и в плавании, и в карате. И меня поражало вот его такое качество, опять-таки, вот эта скромность. Мне казалось, она какой-то непомерной. Вот когда он приносил очередную грамоту о своих достижениях, и я понимала, что это призовое место, и мы все должны аплодировать в классе, на уровне школы. Он отдавал всегда грамоту в перевернутом виде и как будто стесняясь. Вот не было в нем вот этого выпячивания «я, я, я». Много талантливых ребят было в этом классе, но каждый, наоборот, хотел показать свои достижения, чтобы им громко аплодировали. И после прихода Сафара мне так кажется, что многие ребята изменились, изменились в лучшую сторону. Было ощущение, что вот эта вот его скромность коснулась и их. И мы уже много не говорили вот этого пресловутого местоимения «я». Вместо него в классе появилось и превалировало местоимение «мы». Это очень яркая звезда, которая за свои неполных 25 лет оставила в этой жизни очень яркий, неизгладимый и незабываемый след. В девятилетнем возрасте Сафар съездил в Америку на детский чемпионат мира по карате. Когда я говорю о том, что он был чемпионом мира по карате в детском возрасте, я хочу подчеркнуть не значимость этой регалии, а хочу подчеркнуть целеустремленность и волевые качества ребенка. Потому что занятие любым видом единоборств требует от человека определенных характеристик. В сафаре были эти характеристики на самом пике во всем. В учебе, в спорте. Приехав из Америки и, я думаю, под впечатлением фильмов, которые он смотрел в детстве, под впечатлением образа Брюса Ли, Сафар стал мечтать стать киноактером. В возрасте 16 лет, когда он уехал учиться в хай-скул, он мне сказал, что я мечтаю сниматься в американском кино. Мы с ним обсудили это и пришли к выводу, что для того, чтобы вообще в эту сферу попасть и быть конкурентоспособным, нужно приобрести серьезные навыки в английском языке. И с этой целью мы выбрали Афинскую школу со спартанским воспитанием. 
Я ему говорил, сынок, нужно учиться так, чтобы на тот момент, когда ты поступишь в университет, у тебя не было акцента ни на том, ни на другом языке. Он закончил три класса афинской школы. Появившись на землячествах разных штатов в университете, он присел к своему родному городу. Родному, потому что он стал им родным, Сан-Франциско. И выяснилось, что никто не определил в нем иностранца. И впоследствии он мне говорил, что я разговариваю на английском так, что никто не подозревает, что я иностранец. Все думают, что я азиат, вырос в Америке. Природа наградила его сполна. Я, возможно, не встречал в жизни человека, который мог бы обладать столькими характеристиками и в спорте, и в человеческих качествах, в первую очередь. И творческая одаренность была явно выражена в нем. Okay, I lied. I am gonna film, because it's way too beautiful over here. <laughs> And just look out there. Все свое детство он пытался нарастить мышцы. Для меня, например, является предметом огромного удивления и восхищения, когда человек успешно занимался столькими видами спорта. Конечно, это вызывало у него самого сожаления, потому что было явно видно, что из него получился бы превосходный боксер. Но бокс — это только одно направление жизни, а у него были способности в очень многих направлениях, и он по мере возможности пытался их развивать. В старших классах афинской школы он пошел на вольную борьбу, и, к его удивлению, у него начала получаться вольная борьба которая впоследствии явилась ступенькой, так как он хорошо понимал, что этот вид спорта оказался не его. Но, тем не менее, он завоевал бронзовую медаль на чемпионате Северной Калифорнии. А впоследствии, по совету моего друга, он пошел на джиу-джитсу. Джиу-джитсу оказался тем видом спорта, который включал в себя все, чем он занимался. И Сафар начал очень успешно продвигаться, быстро заслужил авторитет среди борцов джиу-джитсу. Среди товарищей действительно пользовался авторитетом, потому что ему приходилось вступать в схватку и с людьми весом 100 килограмм. Спортсмены, чемпионы в своих видах спорта. Оказалось, что джиу-джитсу – это довольно-таки интеллектуальный вид спорта, и он оказался Сафару родным. Одним из основных результатов его занятий джиу-джитсу была бронзовая медаль на чемпионате Северной Калифорнии среди мужчин в 2013 году, буквально три года назад. Сафар еще занимался кросс-кантри, бег по пересеченной местности. Они прожили 21 день в пустыне, если не ошибаюсь, долина смерти. Это было одно из условий выпуска афинской школы. Они пили воду из ручья. Десять дней было задание провести в пустыне одному на 5000 калорий, по 500 калорий. И после окончания этого испытания они должны были пробежать кросс-кантри, 15 километров, Сафар пришел вторым. Первым пришел его друг Стефан, который был профессиональным легкоатлетом. На первом курсе университета Сафара взяли команду университета по академической гребли. Какое-то время он был капитаном команды. Это очень сложный вид спорта. Вставали они, если я не ошибаюсь, в 5 часов утра, заплывали в океан. Сафар мне рассказывал, что они Доплыв до какой-то точки, купались в открытом океане, рядом плавали киты. Кроме того, Сафар занимался парашютным спортом. Ему не хватило буквально два прыжка, чтобы стать инструктором по прыжкам с парашюта. Невозможно пересчитать. Возможно, но это займет время. 
пересчитать все его грамоты, медали, это огромное количество во всех возможных направлениях жизни. Вот за такую короткую жизнь он на самом деле сделал столько много для себя, для нас, для своих друзей. Сафар очень духовой парень. Волевой, сильный, справедливый. И таким я его запомню и буду носить в сердце. Все, о чем я говорю, на самом деле являлось огромным потенциалом. И должно было принести, в первую очередь, пользу людям. Потому что приносить пользу людям – это наше семейное намерение и предназначение, которое мы озвучивали и продолжаем своими действиями подтверждать. По моему огромному убеждению, человек живет на земле для того, чтобы принести в этот мир свет. И вся жизнь Сафара была подготовкой именно к таким большим рывкам, к таким большим барьерам, которые в итоге должны были привести всех людей с чистыми благородными сердцами к какой-то всеобщей радости. Сафар is an inspiring mirror to me. Working with Сафар was a, a joy, really, as, a, as an actor, to create a reality that could connect people to a story that was not just about a character on screen, but about themselves. Сафар was always very focused on the story and what the character was going through, where the character came from, and I loved that. It had a lot of meaning to him. I could tell by the way that we would talk about it in rehearsal. He, he really cared about what, what came out of this baby he was incubating. 
it's one of the things that makes me most sad about the situation with Stefan now is that I feel like there are a lot of stories that he could have told. Говоря о творческой части его жизни, в целом он собирался посвятить себя творчеству, а творчество посвятить людям. И поскольку у нас были доверительные отношения самого, я считаю, высокого плана, мы не скрывали практически ничего друг от друга и вместе намечали планы на будущее. И также мы с ним наметили, имея в виду его мечту стать киноактером, учебу после девятого класса Нью-Йоркской киноакадемии в Лос-Анджелесе. Когда я впервые приехал к нему в Афинскую школу, мы поехали в Лос-Анджелес посетить эту киноакадемию, понять, как туда можно устроиться. Нью-Йоркская киноакадемия — это курсы кинематографистов в целом. Место, где многие люди приобрели хорошие знания и навыки. Сафар после девятого класса поехал на курсы киноактеров. И вот когда он вернулся и рассказал мне, что киноактеры — это хорошая профессия, но нужно приобретать, конечно, большие навыки в кинематографии, потому что это очень комплексная профессия. И я сам ему порекомендовал на следующий год после уже десятого класса поехать на курсы кинорежиссеров. И вот когда он приехал после первого обучения, я как верный Санчо Панса ходил, носил за ним аппаратуру. Мы сняли с ним первый его детский кинофильм, который он назвал «Минус один». А впоследствии этот фильм стал призером на молодежном кинофестивале «Интерлоджин». Дважды он прошел обучение в Нью-Йоркской киноакадемии, превосходно закончил афинскую школу, хайскул. Затем перешел к обучению в университете, о котором он мечтал. Он мечтал поступить в университет Чапман, так как университет Чапман является одним из ведущих вузов по кинематографии в Америке, соответственно, и в мире. После окончания финской школы Сафар поступил в университет Эмерсон, университет Колумбия и в университет Чапман. Он был очень счастлив, что поступил в Чапман, о котором он мечтал столько лет. Четыре года он проучился в университете Чапман. Сразу же на первом же курсе он удивил однокашников тем, что выиграл самый крупный кинофестиваль среди талантливой молодежи, который называется «Нифти». В номинации «Экспериментальное кино» Сафар стал победителем. Это указано на сайте «Нифти» NFFTY. Затем он дважды становился финалистом этого кинофестиваля. Принимал участие, выигрывал, становился финалистом еще нескольких кинофестивалей в Америке. Будучи на последнем или предпоследнем курсе, он встретился и подружился с моим другом Эдуардом Кимом. И уже по возвращению в Казахстан Эдуард пригласил его на работу в технодом, открыл креативный отдел, где поставил Сафара начальником отдела. И вообще Эдуард, можно сказать, был вторым отцом ему за год или два, проведенные в Америке и за год проведенный здесь, в Казахстане. Салтанат супруга Эдуарда ходила как мама со своими детьми. Они пришли к Сафару на выпускной вечер. Мы находимся в самом сердце Оранж Каунти. Это округ Оранж, штат Калифорния. Здесь самая главная достопримечательность – это университет Чатман. И это символично, потому что Последние четыре года Сафар жил именно здесь, в этом университете, на кампусе. А вот последние два года, когда он учился здесь, в университете, то благодаря его отцу Иркешу мы познакомились, и он приезжал к нам домой. И мы всегда очень дружной большой семьей сидели на террасе, за столом. Я готовил разные наши блюда, там плов, шашлык. Он с большим аппетитом это кушал, приезжал с друзьями, был очень веселый. В нашей компании очень повезло, когда к нам вышел на работу Сафар, и 
он возглавил наш отдел креативный продакшн и гармонично влился в нашу компанию. Очень работоспособный был Сафар, очень много проектов было у нас. И кроме того, что он заснял первый наш ролик про экологию, очень классно получился. Я ему только дал хотя бы, как бы цель, а как это делать, я даже не знал. Но он быстро это, за это ухватился и сделал великолепный ролик. После этого еще ряд роликов сделал про первоклассный сервис, потом еще для компании разные были. Я ему говорил, что все-таки, наверное, давай подумай, может быть, откроешь отдельную компанию и в первую очередь будешь работать как аутсорсинг для нас. Вот. И он готовился к этому, мы планировали с 1 января, он запустит новую компанию, он уже утвердил со мной свое лого новое. Вот. И я им сказал, что уже есть, по тебя подобрали офис специальный там, и специально мы хотели студию сделать. Даже я ему там посылал разные вещи, вот, как вот оцифровывают фильмы, какие делают эффекты. И потом он говорит, да, это очень круто. И, в принципе, можно такое использовать тоже в наших работах, но у нас в Казахстане нет таких компаний. Может быть, давай создадим такую компанию, крутую, великую компанию, чтобы она была вертикально интегрирована и делала хорошие работы на уровне мировых стандартов. Ну, он сказал, что да, в принципе, это возможно. Я сказал ему, что я готов инвестировать ради такой большой идеи хорошей. Я ему всегда верил, потому что он человек, который держал слово, и он большой талантище. Сафар – это молодой, красивый, невероятно талантливый, креативный, Творческий человек с большим добрым сердцем. Сафар был очень творческим человеком. Он постоянно что-то писал, постоянно намечал какие-то съемки и снимал очень много. Это были только пазлы будущих его больших фильмов. Он активно работал в направлении творческого развития. Он собирался быть кинорежиссером, актером, действовал в этом направлении, развивался. Его очень любили и ценили актеры. Сафар мне всегда говорил, что самая любимая моя часть – это работа с актерами. И он очень любил актеров. Он их любил и боготворил. Мы с ним познакомились, ну, вроде как, недавно, это где-то около полтора-два года назад. Но за это время я заметил его интерес ко всему, что касается кино. Он как-то его пригласил на киностудию «Казахфильм», и он с такой радостью, с таким как бы желанием откликнулся на это, приехал вовремя, точно, и я его познакомил ну, с метрами нашего, так сказать, документального кино, игрового, это Сергей Сергей Сухов, это Николай Раисов. И эти люди тоже в ответ все время спрашивали, как там Сафар. Мне приходилось работать со многими режиссерами, и я заметил, что Именно есть такая черта, это у американцев, ну и вот, э, можно сказать, и у украинцев. Они постоянно э, как-то улыбаются, делают, показывают тебе большой палец, что все хорошо. И вот у Сафара, наверное, вот эта черта, она как-то, может быть, это чисто природная. Он, э, ну, как бы привлекал к себе людей, может даже похваливая их, может быть даже постоянно улыбаясь им в ответ. И вот у Сафара есть такая черта. Понимаете, отношение его к окружающим было ну, одинаковое. То есть он очень доброжелательный человек. Может быть от того, что 
такое отношение к людям и привлекало к нему. Например, если даже снимался какой-то незначительный маленький эпизод или какое-то движение, то я заметил, Сафар подходил к актеру, обнимал и говорит, вот, слушай, спасибо, замечательно получилось, так замечательно получилось. Но это своего рода э, стимулировало, это приятно же любому человеку. Вот Сафар обладал великолепным свойством притягивать себе, вот, несмотря на возраст. Я, например, человек в возрасте, рядом около него была съемочная группа, в основном молодые люди, и все не было какой-то, знаете, напряженности. Все улыбаются, так легко работаются, и это великолепное такое свойство характера человека, когда работа идет, ну, как бы в легкую, хорошо. Ну, Сафар, я же говорю, это, можно сказать, даже идеал. О Сафаре можно много говорить, но его с такой, с таким вниманием, с такой любовью все встречают. Это очень теплый человек. Наверное, нам всем надо учиться теплоте. Вот, несмотря на юный возраст, этот человек обладал свойством притягивать к себе. И я с благодарностью благодарен случаю, то, что я познакомился с ним. Спасибо. В младенчестве Сафар спал в Бесыке. Это национальная казахская кроватка со всеми аксессуарами. На стене прямо над ним был плакат о студию. Ребята о студию очень сильно любили Сафара с детства. Сафари был настолько прекрасным человеком, настолько удивительным, вообще каким-то волшебным ребенком. Он для нас всегда будет ребенком. Он получил замечательное образование, и я считаю, что это сформировался удивительный специалист, который, я думаю, сделал бы, наверное, революцию в кинематографе Казахстана, и не только Казахстана. Он готов был уже выйти на большой международный уровень, я уверен в этом, что, что он как раз бы и смог это. Я был очень рад, искренне рад, когда получил от Сафара письмо, он написал мне имейл, написал дядь Боря, мы сейчас снимаем фильм в университете, это наша дипломная работа, прислал какие-то такие пробные кадры, и такие были, не знаю, это был какой-то тизер, и я подумал, как быстро пролетело время, как из маленького мальчика, который бегал по квартире моего друга, вырос настоящий мужчина. Все мы знаем, какой он был красавец, какой он был спортсмен, как он был целеустремленный, как он всего добивался сам, потому что я не думаю, что... Вернее, я знаю, что все, чего он добился, он добился сам. Понятно, что была поддержка родителей, но если бы не его такая какая-то сумасшедшая работоспособность, его, его тяга к творчеству, к развитию, к совершенству, конечно, принесли свои результаты. Наверное, он слишком, слишком был совершенен и слишком хорош, чтобы находиться в этом таком бренном мире. И, наверное, в общем, наверное, в этом и суть всей этой трагедии.
Я увидел очень много замечательных, красивых людей, благородных, красивых душой и сердцем. Эти люди помогли нам. Каждый растащил по капельке этого горя, и нам досталось не так, не так больно, как могло бы, потому что такие вещи, они могут вообще человека сразить на месте. Я восхищен и не перестаю удивляться, сколько сострадания к чужому горю могут проявить люди, которые тебя даже в целом-то и не знают. В обществе была большая волна позитива, сострадания, желания помочь. Может быть, поэтому большое огорчение и разочарование людей в разных негативных вещах, которые происходят в нашей жизни, еще раз подтолкнуло их к такому милосердию. Я искренне благодарен, и мое сердце порой до слез переполняет чувство благодарности к этим прекрасным людям, которые действительно проживают эту жизнь по Божьим законам. В одном медресе полностью прочитали Коран. Люди молились в православных церквях, даже на Тибете помолились. И все-таки это наша основная человеческая задача. Мы не должны пропасть. Сейчас мы видим, что в мире происходит очень много тяжелых вещей. Исторически сложилось так, что молодые люди в рассвете сил, уходя из этой жизни, своим уходом показывали новые ориентиры, потому что тот шок и недоумение, которое вызывают такие события, они заставляют людей переосмысливать свою жизнь. Очень важно для тех, кто остался, осмыслить и понять, почему появляются такие люди на земле и почему они уходят так рано. Когда образ человека поселяется в сердцах людей, то этот человек жив. Все, о чем я говорил до этого, характеризуя Сафара, было не желанием отца показать, что вот какой у меня был сын. Для меня он даже не земной человек, он ангел. Он и был ангелом в нашей жизни. Мы всегда знали, что в нашей семье появился чудо-ребенок. Человек, который одним своим образом может согреть, одним своим природным магнетизмом может согреть сердце. Мне повезло в этой жизни увидеть настоящего человека. Настоящего человека, который даже своим уходом согрел множество сердец. Возможно, в этом его предназначение и было. Я хочу поблагодарить Всевышнего за то, что дал возможность 25 лет видеть этого человека, этого удивительного человека. И я хочу сейчас обратиться к Сафару. Я хочу тебе сказать спасибо, сын. Я хочу поблагодарить тебя, сынок, за то, что ты показал мне, что есть на свете настоящие люди. Люди цельные, неразрываемые внутренними противоречиями в главных вещах. Ты научил меня любить, ты научил меня дружить, ты научил меня ценить людей, ты научил меня прощать людей. Ты показал, как человек должен твердо отстаивать свои взгляды. Показал мне, как можно разделять эти взгляды. Показал, как нужно поддерживать людей. Показал, как нужно бороться за справедливость. Ты олицетворил честность на этой земле трудолюбие, волевые качества. Вообще нет, наверное, ни одних свойств человека и нет ни одной составной в духовных ценностях, которые ты не делал бы 
на максимум. Поэтому я услышал откровение, что в моей жизни был ангел. В жизни нашего общества был ангел. Я люблю тебя, сынок.
Мы заканчиваем наш репортаж. Всего доброго, спасибо. Я хочу построить дом, чтобы люди жили в нем и не знали, что такое боль, пожар и близких горе. Дом, в котором много света и заря поэт для всех, где с рождением рассвета раздается звонкий смех. Я хочу, чтобы на планете целый день смеялись дети, чтобы танки и ракеты не тревожили рассвет, чтобы не было печали. Всегда исчезла боль, и влюбленные искали 